বন্ধুরা আমার দুপাশে দুটো চায়ের দোকান একটা হচ্ছে ভারের চা একটা হচ্ছে তন্দুরি চা এখন আমি কনফিউশনে পড়ে গেছি যে কোনটা খাওয়া যাবে মানে কোনটা খাবো তো সেই টচের স্মরণাপন্ন হলাম যদি হেড আসে তাহলে আমার তন্দুরি চা খাবো আর যদি হেড নাও আসে তাও আমার তন্দুরি চাই খাবো তন্দুরি মন্দারমণি যে বাজারে সে ঘাট পেছনে মনসা মন্দির দেখা যাচ্ছে চুরোটা আর সামনে নেমে গেলে সিঁড়ি দিয়ে গেলে ঘাটটা বন্ধুরা আমি এখন চলে এসেছি ধর্মতলাতে এটা নিউ মার্কেটের বেশ কাছে তো আমরা এখানে এখন দীঘাগামী বাস করছি হ্যাঁ বন্ধুরা দীঘাগামী বাসে উঠে মন্দারমণি যাওয়ার পথে চাউল খোলা বলে যে জায়গাটা ওখানে নামতে হয় এই কথা বলে আমরা বাসে উঠে যাব বন্ধুরা আমরা মন্দারমণির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে গিয়েছি ধর্মতলা থেকে এখন বাজে ছটা পাঁচচল্লিশ কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস ছেড়ে দিবে ভোর ছটা পাঁচচল্লিশ কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস ছেড়ে দিবে তো আমরা বাসে দেখতে পাচ্ছি অলরেডি বসে গেছি আমরা আমাদের নাস্তা নিয়ে এসেছি এটা হচ্ছে পাউরুটি এবং ডিমের অমলেট এটার দাম পঁচিশ টাকা তো আমাদের সঙ্গে থাকুন দেখুন আমরা মন্দারমণিতে কোন কোন জায়গায় ঘুরবো কোন কোন জায়গায় খাবো সঙ্গে থাকুন আমাদের হ্যাঁ বন্ধুরা বাসের টিকিট সম্পর্কে বলে রাখি এটি একটি এসি বাস এর ভাড়া তিনশো টাকা নিয়েছে আমাদের হ্যাঁ এবং এগুলো ধরো দেখ আধা ঘন্টা পর পরই ছাড়ে ধর্মতলা থেকে তো বাসের কোনো সমস্যা নেই বাস আপনারা এসলি পেয়ে যাবেন আমরা একটু সকাল সকাল যাচ্ছি দেখে আমরা সকাল সকাল বাসে উঠে গেছি এগুলো সব দীঘাগামী বাস আমরা দীঘা যাবো না দীঘার আগে একটা জায়গা আছে চাউল খোলা সেখান থেকে আমরা নেমে পড়বো এবং সেখান থেকে আমরা মন্দারমণি চলে যাবো বন্ধুরা অবশ্যই আমরা নেমে গেলাম চাউল খোলা এই জায়গাটার নাম পূর্ব মেদিনীপুরে তো আমরা এখান থেকে এখন মন্দারমণি যাব দীঘা থেকে আমরা একটু আগে বাসে আমাদের এখানে নামিয়ে দিল আর এখান থেকে আপনারা অটো পেয়ে যাবেন শেয়ার অটোতে তিরিশ রুপি করে এবং যদি রিজার্ভ নেন তাহলে একশো পঞ্চাশ রুপি দিবেন আর বন্ধুরা একটা কথা মনে রাখবেন ফেরার সময় আপনারা যে বাসে আসবেন তার কন্ট্যাক্টের ফোন নম্বর রেখে দিতে পারেন সেখান থেকে আপনাদের বুক করে দিল যাওয়ার একটি টিকেটটা অথবা এখানে নামলেই কার্ড থাকে অনেকে কাউন্টারে কার্ড দিলে আপনারা সেখান থেকে কার্ড সুন্দর করে মানে পরিবহন কাউন্টারের যে কার্ড সেখান থেকে আপনারা আপনাদের ফিট টিকেটে কেটে নিতে পারবেন তো থাকুন আমাদের সাথে হ্যাঁ বন্ধুরা আমি আমার হোটেলের রুমে উঠে গেছি এখন হোটেলের রুমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বারান্দার সামনেই একটি সুন্দর বাগানের মতো এবং এখানে 
সমুদ্রে যে বাতাসটা সেটা অনুভব করতে পারছি আমরা যে হোটেলে উঠেছি হোটেলের নাম হচ্ছে হোটেল ওয়েস্টার বে এবং এই হোটেলটা বেশ বড় একটা এলাকার মানে বেশ বড় সব জায়গার মধ্যে অবস্থিত এবং এখানে আপনার হোটেলের লুক যেটা একটা হোটেল লুক বলে একটা ব্যাপার থাকে না লুকটা বেশ সুন্দর আর হোটেলের ভিতরে রুমগুলো খারাপ না ভালো আর এখানে এইগুলো হোটেলের রেন্ট পনেরোশো থেকে দু হাজার রুপির মধ্যে আপনার পেয়ে যাবেন তবে সিজন একটা ব্যাপার বেশি সিজনে মানুষের চাপ থাকলে দাম ওঠা নামা করে এর পাশাপাশি এখানে একটা সুইমিং পুলও আছে আপনারা যারা ফ্যামিলি নিয়ে আসবেন তারা অবশ্যই সুইমিং পুল ব্যবহার করতে পারবেন সুইমিং পুলে ব্যবহারের সময় হচ্ছে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আমরা এখানে ক্যাটারিং খাওয়া দাবার যে সুবিধা সেটাও আছে আপনি এখানে রুম সার্ভিসে বললে যে খাবার খেতে চান খাবার মেনু কার্ড আছে বললে তারা আপনাকে এইভাবে সরবরাহ করবে তো আমরা সেভাবেই কিছু খাবার অর্ডার দিয়ে রেখেছি তো মন্দারমণি এবার প্রথম আসলাম প্রথমে সেই বেশ ভালো লাগছে তো থাকুন আমাদের সাথে দেখুন আমরা সামনে আর কোথায় কোথায় ঘুরছি কোথায় কোথায় খাচ্ছি কি কি দেখছি বন্ধুরা মন্দারমণি আসবো সমুদ্রের বাতাসে ছোঁয়া নেব আর গরম গরম চা খাবো না সেটা তো হতে পারে ঠান্ডা কেমন জুম করবো জুম হয় এখানে বাড়ি গরম বাড়ি আসলে বেশি না ভালো আমি এই মাথা থেকে মাথায় যাবো তো বন্ধুরা আমরা আমাদের দুপুরের আহার সাজছি লাঞ্চ করতেছি তো আমি যে মেনুগুলো নিয়েছি আপনাকে বলি আমরা এখানে রূপচাঁদা মাছ ফ্রাই নিয়েছি 
दो पिस इटर दाम होते हैं दूसरों रुपी साथ ही नीचे आलू झुरी भाजा इटर दाम चौलीस रुपी चिकन आते हैं इटर से एक्सो चौलीस रुपी दो पिस देखते बच्चे साथ ही आते डाल ये डाले प्राइस होते हैं शायद रुपी और भात बोलो आपका ऐसे जुल्जे रुकूं भाई शेर को मिलना साथ ही पानी आते हैं तो बंदूरे � साथ ही एक टू आलू झुरी भाजा नहीं निच्छे कुरमुरे आलू भाजा का कुबी क्रिस्पी जो आप लोग चंदा मस्त निभो तो सुंदर डेकोरेट कर रहा है लौंग का प्याज पाती लिबु पापोर नहीं दिला मामी मास्टर फाइव को रोशिक खूब बीफ फाइव बोला जाता है ना मीडियम आ एक टू पापोन नहीं एक टू ये आज कच्चा बंद कर देखिए क्या मामी खूबी बालो खूब शादा मास्टर बस टाट का एक बाइटी बुझा जाता है। वो मास्टर है तो मास्टर है। बांग्ले एक टाइम नशा लिया जाता है मास्टर है नहीं। फिर जेह मासी हो भेंट की हो, रुपसा दा हो, साथ भाग के। चिकन का टेस्ट कोई? जोले ग्रेवी टा बेस भालो भालो देश मसाला वसाला दिए खूब स्पाइसी ऑटो स्पाइसी बोला जाता है ना कि तो खूब मसाला टाइप चिकन करी खूब भालू शाक चिकन वो तो लेवर डाल टाइप तो ट्राई करी मुश्किल डाल बट खूब फॉरेन प्रॉन दिए खूब मजा कर रहना पड़ा कि जो कुछ भालू उन्होंने एक बार बोला था कि हमारे शॉप में बैठे के लिए बाहरी होटल ही खाली खावा। इन दोनों में नहीं खाने ऐसी चीज़ हम लोग इखाने आशा पश्चिम रुकों होटल रेस्टोरेंट के शॉन्धन रुकों पाई नहीं। इस जो ने हम लोग रिस्क करना जे हम लोग घर ही आर्डर दिए खावा तक के नीचे हमारे नाच। तो बंदरों � अबंदूरा हम रहे हैं बिचेत दिखे जाते हैं। आमदे दोपहर के लंच के पार एक टू गलागोरी खेल हम रहे बेरी पड़े थे। तो आमदे होटल थे के ये रास्ता थी बेर हुए दिख दिख के शॉट कर बिचे जा रास्ता आते हैं। हम रहे देख दिख जाते हैं। आशुन तले आने से। अबंदूरा हम रहे चले सिसी ये जो देखते बच्चन समुद्रो बंदूर आवश्यक है हमने बीचे जा रही हैं अच्छी है बेस नीरोप शांतो सिस्टु बीच ये बीचे शायद जो बोला जाए हमारे कुआं का टाइम बेस शांतो सिस्टु है मैं आमर कासे मुने होते हैं आपने देखते हैं बातें तो चलो तो ठीक है जाओ जाओ बंदूरा पहाड़ एवं समुद्रों दूसरे तो खूब प्रयोग जाएगा शवर का से कम बेशी तो अमरा जो समुद्रों टा बेशी पसंद हो गई ये जो भी समुद्र टाइम ने बार बार ठीले आ रही दिखाई तो एकाधिक बार ऐसी एक बार पहले मार मनामुनी एलम 
সবচেয়ে ভালো কি হই হট্টগোল বা খুব বেশি ক্রাউডের মধ্যে থাকতে ভালো লাগে না যদি নির্জনতা পাওয়া যায় শান্ত সুনিবিড় মানুষজন কম সেটা খুব উপভোগ্য হয় তা আজকে আমরা সেই উপভোগ্য টাইম পার করতেছি এই বন্দারমণি দিকে এসে আমাদের খুব ভালো লাগছে আপনারা যখন আসবেন ঘুরবেন দেখবেন আপনাদেরও ভালো লাগবে এটাই মনে করি হ্যাঁ বন্ধুরা এখানে এসে যা বুঝতে পারলাম যে মন্দারমণি যে সমুদ্র সৈকত এটাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে আমরা যে জায়গাটা দাঁড়িয়েছি এটা হচ্ছে মন্দারমণি বাজার সন্নিকটে যে বীজ সৈকত সেটাতে এখানে আরেকটা আছে যে লাল কাঁকড়া সেটা আমাদের এই পাশে হাতের বাম দিকে ওখানে আমরা সেখানে যাচ্ছি না আরেকটা আছে মন্দারমণি মোহনা যেটা আমাদের থেকে সোজা গেলে পড়বে তো লাল কাঁকড়া আমরা যাবো না আমরা বাজার অঞ্চলে আছি এবং আমরা আপনাদেরকে মোহনাটা ঘুরে দেখাবো এবং মোহনার দিকে গেলে আপনারা যে হোটেল রিজর্ট পাবেন সেটা একটু এক্সপেন্সিভ এবং অতটা পকেট ফ্রেন্ডলি না একটু হাই লেভেলের তো চলুন আমরা আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকি মোহনার দিকে ঘুরতে থাকি বন্ধুরা আমরা দাঁড়িয়ে আছি মনসা মন্দির ঘাট এটা আসলে বাজারের মন্দারমণি যে বাজারের সেই ঘাট পেছনে মনসা মন্দির দেখা যাচ্ছে চুরোটা আর সামনে নেমে গেলে সিঁড়ি দিয়ে গেলে ঘাটটা এই বাম দিকে গেলে মোহনার দিক সেটা এখান থেকে দশ মিনিট লাগবে যেতে আপনার আর আমার বাম দিকে মোহনার দিক আর ডান দিকে হচ্ছে লাল কাঁকড়া যেখানে আমরা যাচ্ছি না তো এই হচ্ছে অবস্থা এই লোকেশন খুব ইজি এবং খুব সহজ বন্ধুরা আমরা এখন এখান থেকে যাচ্ছি মন্দারমণি যে মোহনা যে বীজটা সেখানে এখান থেকে আমরা টটো ভাড়া করছি রিজার্ভ করে নিয়েছি পঁয়তাল্লিশ মিনিট উনি থাকবেন আমাদের সাথে যাওয়া আসা তাহলে চলুন আমরা এখন উঠে যাই মোহনার দিকে যাতে মোহনার আরও দুটি আকর্ষণ হচ্ছে সেখানে আপনারা কাঁকড়াও পাবেন এবং ঘাউ বোনের মতো একটা ব্যাপার আছে এই জন্যই আসলে আমাদের সেখানে যাওয়ার আগ্রহটা বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধুরা অবশ্যই চলে এসেছি মন্দারমণির বীচের মোহনা প্রান্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে নদীর সাথে এই সমুদ্রের একটা সঙ্গমের ব্যাপার আছে কিন্তু আমি এখন জেনে উঠতে পারি নদীটার নাম কি তো জায়গাটা আরও নিরিবিলি দূরে কিছু জাহাজ দেখা যাচ্ছে লাইফার জাহাজ চলুন এগিয়ে যাওয়া যাক সামনের দিকে বন্ধুরা এই যে গর্তগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো মূলত কাঁকড়ার গর্ত যেটা আমাদের মনে হচ্ছে তো এখন কি তারা আছে না বেরিয়ে গেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না তো বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছি হচ্ছে আপনার তাজপুর এবং মন্দারমণি যে মোহনা সেখানে এখানে যে নদীটা জিপিএস এ দেখলাম তার নাম সুবর্ণরেখা সুবর্ণরেখা নদীর নাম আমরা অনেক আগে জানি শুনেছি বইয়ে পড়েছি তা আজকে সেই নদী স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এটা খুব ভালো লাগছে আমরা বন্ধুরা আমরা যেদিক দিয়ে আসলাম সেদিক দিয়ে আমাদের চালক রণজিৎ দেখালো যে একটা ব্রিজের মতো ওই ব্রিজের মানে ওই রাস্তাটা চলে গেছে আপনার দীঘার দিকে তাহলে মানে এখানে একটা মন্দারমণি থেকে এই ভিতর দিয়েও একটা দীঘা যাওয়ার কানেকটিভিটি আছে একটা তো আছে যেটা মেন রোড সেটা দিয়ে তো আমরা যেখানে নামলাম চাউল খোলা সুযোগ চলে দীঘার দিকে কিন্তু ভিতর দিক দিয়েও একটা কানেকটিভিটি পাওয়া গেল মন্দারমণি দীঘা তো বলতে গেলে কাছাকাছি থার্টি টু ফর্টি মিনিটস লাগে মন্দারমণি থেকে দীঘা যাওয়ার জন্য তো কখনও যদি আসতে চান দুটো জায়গা একসাথে কাভার করতে চান তাহলে অবশ্যই সেভাবে সময় নিয়ে এবং হাতে প্ল্যানিং করে আসবেন আগে হয়তো দীঘা আসবেন বা মন্দারমণি আসবেন সেটা আপনার আপনার সুবিধা মতো ঠিক করে দেবেন বন্ধুরা ওই যে আমাদের কোয়া কাটা দিয়ে ফাতরার বন্ধ নিয়ে আমরা মানে সুন্দরবনের একটা অংশ যেরকম ঢুকে গেছে যদি ওইদিকেও ওখানে বেশ বসতি দেখতে দেখা যাচ্ছে একটা ওরকম একটা লুক মনে হয় আসে এরকম হ্যাঁ এখানে আসলে সমুদ্রের উত্তাপটা নেই কিন্তু এখানে যারা ধরেন একটু হাই রেঞ্জের রিজোর্ট হোটেলগুলো সব ওই দিকে অবস্থিত এবং ওখানেই তারা যারা একটু বিগ বাজেটে আসার প্ল্যান করতেছেন তারা হয়তো ওই জায়গাটি অ্যাভেল করবেন বা করে থাকেন তবে আমাদের একটা পরামর্শ বলবো না একটা মতামত হচ্ছে যদি আপনারা পকেট ফ্রেন্ডলি বাজেট ফ্রেন্ডলি কোনো জায়গায় থাকতে চান তাহলে আমরা ওই মনসা ঘাট দেখালাম যেটা এক নম্বর ঘাট বা মনসা মন্দিরের পাশে যে সন্নিহিত এলাকাটা ওখানে আপনারা থাকতে পারেন এবং ওইটাই পকেট ফ্রেন্ডলি এবং সব দিক দিয়ে বেশ মানানসই মনে হচ্ছে আমাদের কাছে সেখানে আমরা হোটেল নিয়েছি
সুন্দর এটা হচ্ছে আরেকটা সি বিচ আমরা যে মোহনাতে গিয়েছিলাম মোহনা থেকে দেখা যাচ্ছিল এই জায়গাটা এখানকে এখানকার যে আশেপাশে রিসোর্টগুলো আছে হোটেলগুলো আছে তাদের যারা এখানে যারা ওঠেন তারাই মূলত এখানে আসেন এটা তাদের জন্য বেশ কাছে হয় আর আমরা যেখানে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে মূল মোহনা যেখানে আপনার সুবর্ণরেখা নদীর সাথে সমুদ্রের যে সঙ্গমটা হয়েছে তো যারা নিরিবিড়ি ভালোবাসেন তারা দুইজন দুইটা জায়গার মধ্যে যেখানে একটা অবশ্যই চয়েস করতে পারেন জায়গাটা আসলেই সত্যি করে সত্যিই আসলে জায়গাটা অনেক মনোরম তো ওই জন্যই বলতেছি বন্ধুরা আমরা যেখানে উঠেছিলাম সেটা হচ্ছে আসলে মেইন মেইন সৈকতের মেইন জায়গা এবং চাউল খোলা যেখানে আমরা বাস থেকে কলকাতা থেকে এসে বাসে যেখানে নেমেছিলাম সেই জায়গা থেকে ওই দিক আছে ওখানেই সবাই ওঠে ওখানেই সবাই থাকে আর যারা হাতে সময় করে তারা এই জায়গাটা অটো দিয়ে ঘুরে দেখে এই হচ্ছে নর্মাল বন্ধুরা ঘুরে ফিরে আবার আমরা এখান থেকে আমাদের অটো নিয়েছিলাম সেখানে ফিরে আসলাম সেই মানুষের মন্দিরের সামনে স্ট্যান্ডে তো এখন আমরা এখান থেকে দূরে দেখা যাচ্ছে লেখা ভারের চা আমরা ভারের চা খেতে যাব তো তারপরে আরও কি কি খাবো এখনও প্ল্যানে প্ল্যান করা হয়নি তো আমাদের সঙ্গে থাকো দেখো কোথায় কোথায় ঘুরি কোথায় কোথায় খাই কি কি করি বন্ধুর আমার দুপাশে দুটো চায়ের দোকান একটা হচ্ছে ভারের চা একটা হচ্ছে তন্দুরি চা এখন আমি কনফিউশনে পড়ে গেছি যে কোনটা খাওয়া যাবে মানে কোনটা খাবো তো শেষে টর্চের স্মরণাপন্ন হলাম যদি হেড আসে তাহলে আমার তন্দুরি চা খাবো আর যদি হেড নাও আসে তাও আমার তন্দুরি চাই খাবো তন্দুরি তন্দুরি চা দশ টাকা বন্ধুরা মন্দিরের সামনে যে জায়গায় আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি সেখানে প্রচুর কেনাকাটা দোকান পাবেন আপনি হ্যান্ডিক্রাফ্ট কুটির শিল্প ঘর সজ্জা জিনিস প্রচুর দোকানপাট আলো ঝর্ণ করতেছে এখানে আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী মনের মনের ইচ্ছা অনুযায়ী কেনাকাটা করতে পারে বন্ধুরা সন্ধ্যা নেমে গেছে আজকে আমরা খুব লাকি যে আজকে পূর্ণিমার রাত আকাশে আকাশ জুড়ে চাঁদ উঠেছে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি গণেশা মন্দিরের সামনে যে ঘাট এক নম্বর ঘাটে বন্ধুরা দেখবেন সামনে লাইন দিয়ে মাছ সাজিয়ে বসে আছে এগুলো সি ফিস তারা এগুলোকে আপনি আপনার বললেই তারা এটা ভেজে আপনাকে সার্ভ করবে প্রাইসটা অবশ্যই দাম আমি করে নেবেন খুবই ভালো এটা ব্যবস্থা যারা মাছ লাভার সি ফুড লাভার তাদের জন্য তো অবশ্যই সর্ব পঞ্চাশ টাকা প্লেট কুচু চিংড়ি পঞ্চাশ টাকা প্লেট এটা আছে একশো টাকা প্লেট এটা একশো টাকা প্লেট আছে এটা একশো টাকা প্লেট আছে ভ্যালোরটা এটা ক্র্যাম মশলা বানানো দু পিসে দেড়শো আছে কমপ্লেট একশো আছে রামচন্দ্র আশি আছে ম্যাকরেল আছে একশো আপনার টুনা পিস আছে এটা সত্তর আছে এটা বাঁশ পাতা একশো আছে বাঁশ পাতা ষাট টাকা আছে সাটিং আছে হ্যাঁ 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 ওটা আপনার আছে পঞ্চাশ টাকা পিস ভেতির পিস আছে আশি টাকা পিস আছে দু পিসে আশি আছে ভোলা আছে আপনার পঞ্চাশ টাকা আছে আশি টাকা আছে একশো বিশ টুনা কিং পিস আছে একশো আছে কিং পিস দুশো আছে
বন্ধুরা চিপস খাওয়া শেষ না হতে হতে আমরা মাছের অর্ডার করে বসি এখানে আমরা লোকটা মাছ এবং ছোট চিংড়ি এটা ফ্রাই খাবো অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে দাদা আমাদেরকে প্রস্তুত করে দিচ্ছে অপেক্ষায় থাকি কখন আসবে আমাদের মাছ বন্ধুরা আসলে দীঘা বলুন মন্দারমণি বলুন এগুলো তো কলকাতা শহর থেকে খুব একটা দূরে না ঠিক ওভাবে সিজন বলা যায় না তবে এখানে যারা ব্যবসা করেন তাদের একটা ব্যবসায়িক সিজন বলে একটা ব্যাপার আছে সেই সিজন অনুযায়ী এখানে আমরা জানতে পারলাম যে দুর্গাপুজোর ছুটি থেকে শুরু করে প্রজাতন্ত্র দিবস ছাব্বিশে জানুয়ারি ভারতবর্ষে সেই জানুয়ারি পর্যন্তই মোটামুটিভাবে ট্যুরিস্টদের প্রচুর আসা যাওয়া থাকে এই সব পর্যটনে তো স্বাভাবিকভাবে ওই সময় যারা আসবেন তারা একটু ভিড়ের সম্মুখীন হবেন আর এর বাইরে যারা আসবেন তারা অবশ্যই খোলা মেলা খালি সব দিক দিয়ে একটু সুবিধা রাখবে হ্যাঁ বন্ধুরা বলতে না বলতে আমাদের কুচু চিংড়ি ভাজা চলে এলো এখানে কুচু চিংড়ি সাথে হচ্ছে এটা হচ্ছে সর্ষে মাস্টার্ড সস এবং সালাদ দিয়ে যারা আমাদের দিলেন আমরা বাট খেয়ে দিই এটার দাম পঞ্চাশ টাকা পিট যারা চিংড়ি লাভার তারা তো আছেন এবং যারা চিংড়ি পছন্দও করেন না অল্প খান তাদের জন্য এটা অসম্ভব মজার একটা আইটেম অবশ্যই খাবেন বলতে না বলতে আমার লোটে মাছ বা আমার যে লোটা মাছ বলি চলে আসলো লোটা ফ্রাই এখানে সাত পিস আছে দাম আছে একশো একশো রুপি তো আসলে এটা ট্রাই করে দেখি সমুদ্রে ঘুরতে আসব আর দুটা ফ্রাই খাবো না সেটা তো হতে পারে না ধরা যারা চিকেন লাভার তন্দুরি লাভার তাদের জন্য একটা সুখবর যেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন শিবু তন্দুরি হাউস আপনারা যারা তন্দুরি খেতে চান তারা অবশ্যই এখানে আসতে পারেন এ মন্দারমণি খালি যে পরিবেশ দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে আমাদের কাছে অবশ্যই খাওয়াও অবশ্যই খুব ভালো হবে টেস্টও খুব ভালো হবে আশা করা যায় আর এখানে শর্মাও আসছে দেখা যাচ্ছে শর্মা দৌড় হচ্ছে তো যাক আমরা সার্চ করে যাচ্ছি এবং আমরা কিছু কিছু খাওয়ার দোকান যেগুলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেগুলো পেয়ে যাচ্ছি এটা ভালো লাগে শিবুর অবস্থানটা হচ্ছে আমাদের হোটেল থেকে বের হয়ে হাতে ডান দিক দিয়ে সোজা মন্দির যাওয়ার পথে মাঝে পড়ে এখান থেকে এই পর্যন্ত দু পিস আছে দুশো টাকা দেড়শো একশো ষাট একশো সত্তর একশো আশি একশো একটু অন্যরকম পরিবেশ হ্যাঁ আসলে আজকে মন্দারমণিতে আমরা যে খেতে আসতাম রাত্রে এখানে লোড শেডিং চলছে তো কারেন্ট নেই তো তার মধ্যেই আমরা খাওয়া অর্ডার দিতে হলাম আমাদেরকে তো আমরা অর্ডার দিয়েছি চিকেন তন্দুরি পরাটা চিকেন চাউমিন তো চাউমিনটা আগে দিয়ে দিয়েছে এটা আমরা আগে খাওয়া শুরু করি চিকেন চাউমিন এটার দাম হচ্ছে একশো টাকা আমি যে রেস্টুরেন্টে বসে আছি সেই রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে গ্রিল হাউস এটা গ্রিল হাউস এটা আমাদের হোটেল যেটা সে হোটেল থেকে বের হয়েই হাতের ডান দিকে কিছু দূর হেরে গিয়ে আসলেই এই দু মিনিটের হাতা পর আপনারা পেয়ে যাবেন দেখি তারা কেমন করেছে
এটা মফিস হলে যেরকম হওয়া উচিত এটা টেস্ট সেইরকমই দেখি এরপর আর কি আসিস খেতে ভালো চাউমিন পর্ব শেষ এবার আমাদের মেন ডিশ চলে এসছে এটা হচ্ছে তন্দুরি চিকেন এবং পরাটা প্লেট পরাটা পরাটা পিস দশ টাকা করে আর তন্দুরি চিকেন এটা এক শিকে দুই পিস থাকে দুই পিসকে ওনারা কেটে চার পিস করে দিয়েছেন এটা দাম পড়েছে দুশো টাকা দুশো রুপি ভারতীয় তো তাহলে আমরা ইসমিলা করি লড়ের মাঝখানে কিছুটা আসবে নিশ্চয়ই আসবে দুটো কত বন্ধুরা রাত এগারোটায় ভরা পূর্ণিমায় মন্দারমণি সমুদ্র সৈকতে থাকব আর গরম গরম চায়ে চুমুক দেব না সেটা তো হতে পারে না সকাল সাড়ে আটটায় আপনাদেরকে জানাচ্ছি সুপ্রভাত সামনে আরো আছে তো আমরা দেখি যে আমরা আমাদের সকালের নাস্তাটা কোথায় করতে পারি এটা নিয়ে আমরা ভাবছি যাই খাবো আপনাদের দেখাচ্ছি বন্ধুরা আমরা আমাদের সকালে নাস্তা করতে যাচ্ছি এই শেখটাতে একদম সমুদ্রের পাশে বসে নাস্তা খাওয়ার প্ল্যান তো এর নাম হচ্ছে মাইটি হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট হ্যাঁ ইন্ডিয়ান চাইনিজ সব রকম খাবার আছে কিন্তু আমরা হাসপাতালের জন্য যাচ্ছি চল দেখি কি খাওয়া যায় কি পাওয়া যায় বন্ধুরা এই শেখে আমরা এখন বসে আছি নাস্তার অপেক্ষায় আমরা নাস্তা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি তো এখানে যেটা শুনতে পারলাম এই শেখগুলো সকাল সাতটায় খোলে এবং রাত এগারোটা পর্যন্ত আপনি এদের খোলা পাবেন এবং এর মধ্যে আসতে আপনারা সকালের নাস্তা দুপুরের লাঞ্চ বিকালের নাস্তা রাতের ডিনার সব কিছু পাওয়া যায় এখানে এবং মোটামুটি যে দেখলাম প্রাইস শুনলাম তাতে রিজনেবল মনে হলো প্রাইসটা তো এখানে বসে খাওয়ার বাড়তি মজা হচ্ছে পাশের সমুদ্র দর্শন করতে করতে বন্ধুরা আমি স্থানটা বলে দিয়ে একদম লোকেট করি আপনাদের আমরা যে গতকালকে বলেছিলাম না মনসা মন্দিরের সামনে দিয়ে যে প্রথম ঘাটটা মন্দার মন্দির এক নম্বর ঘাট মনসা মন্দির ঘাট যেটা ওটা থেকে বের হয়েই যে হাতের ডান দিকেই ওখানে আমরা বসে আছি আমরা যখন ভবনে যাই আমাদের খুব প্রিয় এই ডিভাইসটি সাউমি এটা পোর্টেবল স্পিকার এটা আমরা সাথে নিয়ে যাই এবং এটাতে গান শুনি এখানে আলু আলুর সাথে মটর সবজি আছে আর লুচি আছে ডিম লুচি সাদা তরকারি আচ্ছা আচ্ছা সাদা তরকারি বলা হয় সাথে নিয়েছি ডিম পচ তো আমরা শুরু করি তাহলে আমাদের রাস্তা আলু সাদা তরকারি বলতে গেলে এটা আপনারা কী পাচ্ছেন বেশ স্পাইসি বা ওরকম মশলাদার মনে হচ্ছে না হুম হুম পঞ্চাশ টাকা থাকে 
पाँच पीस लुची एवं एक तरफ है जिंदा वाला देश है जिंदा वाला देश खूबी अंदर रखो देश एकदम मैंने कम मसला कम ये कितना कैसे खूबी मजा इधर पास बोलते हैं रुको पुरी बेचे रुको नाश्ता का सब्जी एक आनंद रह पाए तो देखें नाश्ता मैं कहना चाहूँगा मैं आइटम है आपका जा बोल दे उसका मुझे यहाँ पे उन्हें आइटम था कि फिर आपको छोड़ दे तो वो ये कहने जा देख लें साम होते हमने ऑर्डर दस समय से नहीं आया तारा तुरी कर दे तो उन लोग बंदूर आज रे बोलती है अनेक दिन पर दुर्दान तो ब्रेकफास्ट कर लाम होटल से बाहर देखे जिरको में मन होती है ना क्या नो भेतोरे खाबार एकदम फ्रेश चाटका ये वो खूबी सुंदर रन्ना खूब पादे रन्ना ये वो चाटा तो शेष पाते औसम भोग मजा ची ये वो उन्हरा जाई चाबे न उन्हरा एकदम टक्करन्ना कर � बोलूँ रहा हूँ मैं चोरी लाम फेयर पोता चावल खोला इकहने के हमरा कोलकाता मुखी बाज़ भर बो चावल खोला थे के आखर पर इकहने ये चावल खोला मोर इकहने अपना दारा बेन एवं सब दिखा थे के बाज़ भर सब इधर के काज़ बेन इधर जो कोलकाता मुखी रास्ता तो इकहने ऐसे दारा ले आपना एक चुल पॉर्पोरी देखा नहीं कि काउंटर आपने देखे पास में इकहने अंदर मोनी हुए थे कोटों पे इकहने सरकोट टिकट पावे ना अपना ना तो वो तो पैरा नहीं बाकी में हैपा नहीं तो जाए ऐसे इकहने देखे टिकट के लिए बस ऐसी बस का सोच ऐसी बस है भाड़ा पड़े चार आयशो आरेशो ऐसी बस दूसरों पहुंचा नॉन ऐसी एक्सो शार तो भाई भाड़ा आप डाउन करें जो कहाँ राज पुष्टि था कि तो हमने तो भाड़ा बेरे जाए बनास को मिलेगा भाड़ा तो कोमेंट है ठीक है चलते हैं अगर हमारा एक बार टी ब्रेक लाम लाम बासे भी होती है, इकाने जो रेस्टोरेंट के दारा में होलो, चेटा जो आनंदों में ही होटल हैं, कोल्ड ड्रिंक, इकाने मिस्टी आते, शेंगर आते, आलू चाव आते, जरा लांच खाते चांस आते, इन दोनों हाथ तोड़ करी सब कुछ ही आते, हमने ये चीज़ शेंगर है, इधर हम ट्राई से कोलकाता पोसे के लम तो धमो तला एमओ नेट का जगह ये खाने शॉकोल बात से बात सिस्टर बात मरे खाने पामें जावट का तो बात से समय इतने ही आपने भरते तो हमने एक बार धमो तला नाम लम हमने एक नाम उधर पिलर दिखा जाम भरते में अपन धमो तला से निर्माण करने सबसे कासे रिस्टान का उधर निर्माण के एरिया जरा उठते हैं ताकि कासे धमो तला आ